Thưa quý vị, hơn 14.000 bị cáo tham nhũng bị đưa ra xét xử và thu hồi lại tài sản nhà nước bị chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng. Đây là nội dung đáng chú ý được đưa ra tại các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, diễn ra sáng nay 25 tháng 3 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, trong nhiệm kỳ, hai cơ quan này đã truy tố, xét xử, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu quan trọng quốc hội giao. Các tòa án đã giải quyết được gần 2,4 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 97% so với nhiệm kỳ trước. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Đáng chú ý, việc tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế được dư luận đồng tình, ủng hộ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, các tòa án đã đưa ra xét xử nghiêm 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng phức tạp với 14.540 bị cáo và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nghiêm khắc với những người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của nhà nước, áp dụng biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài sản để thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật. Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án tối cao và Ban Nội chính Trung ương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, bảo đảm việc xử lý, giải quyết các vụ án vừa có tính pháp lý vừa có tính chính trị và nhân dân sâu sắc. đã phối hợp với các cơ quan tố tụng tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Kết quả phối hợp thu hồi tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng gần đạt đạt gần 80.000 tỷ đồng. Thẩm tra các báo cáo này, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng trong nhiệm kỳ qua, hai cơ quan này đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt là việc xử lý các vụ án hình sự tham nhũng. Tỷ lệ giải quyết án đạt 99,5% vượt chỉ tiêu của Quốc hội, căn bản khắc phục được việc đề án quá thời hạn. Riêng án kinh tế tham nhũng không có vụ án nào để quá thời hạn. Đặc biệt trong cả nhiệm kỳ, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Hình phạt mà tòa án áp dụng cơ bản nghiêm minh đúng pháp luật, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan đạt chỉ tiêu của Quốc hội, giảm và giảm dần qua các năm, đã đưa ra xét xử nghiêm minh kịp thời các vụ án tham nhũng, chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thu hồi tài sản. Đặc biệt, Ủy ban Tư pháp cho rằng trong cả nhiệm kỳ chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Hình phạt mà tòa án tuyên cho các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh đúng pháp luật. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội. Về công tác chuẩn bị bầu cử, cử tri và nhân dân quan tâm nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp. Đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là những người có đức, có tài, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương sớm ban hành chương trình cụ thể đưa nghị quyết của Đại hội lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống, đồng thời kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo nhà nước, bảo đảm dân chủ khách quan, chặt chẽ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổ chức tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chiều nay hội đồng công tác quần chúng trung ương tổ chức hội nghị họp góp ý chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 về công tác dân vận. Phát biểu tại cuộc họp, bà Trương Thị Mai, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban dân vận trung ương cho rằng nội dung công tác dân vận tập trung quán triệt, tuyên truyền trong nghị quyết đại hội 13 của đảng cần thực hành phát huy rộng rãi quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung vào các nội dung nâng cao nhận thức, vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên với công tác dân vận. Đặc biệt đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, biểu dương nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về công tác dân vận ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương.
Mới đây, Đảng toàn Đảng đoàn Quốc hội đã có văn bản đề xuất với Ban tổ chức Trung ương để kiến nghị với Bộ Chính trị xem xét cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Bùi Sĩ Lợi tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 vào diện chuyên gia hay trường hợp đặc biệt. Liên quan đến thông tin này, chiều nay, một trong hai vị đại biểu được đề xuất tái cử lần này đã có những chia sẻ với phóng viên VTC bên hành lang Quốc hội. Tôi cũng thể hiện cái quan điểm rất rõ là tôi không đồng tình tách cái luật này. Đây là vị đại biểu Quốc hội đã quen mặt cử tri cả nước. Bởi trong bất kỳ phiên họp quốc hội nào, ông cũng dành nhiều tâm huyết phát biểu trước nghị trường với những ý kiến sắc bén. Ông cũng được cử tri đánh giá là đại biểu có cá tính khi theo đuổi vấn đề và có những tranh luận đi đến cùng vụ việc mỗi khi tranh luận trước quốc hội. Trước thông tin, Đảng đoàn quốc hội đã có văn bản đề xuất với Ban tổ chức Trung ương để kiến nghị với Bộ Chính trị xem xét cho ông tái cử đại biểu quốc hội khóa 15 vào diện trường hợp đặc biệt. Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông cảm thấy rất vinh dự và cũng có những lo lắng. Bản thân tôi cũng được thông báo thôi, chứ tôi không có văn bản. Thế thì có cái phát ngôn chính thức như thế thì mình cũng thấy rằng là điều đó là một cái điều vinh dự. Và mình đã được các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo là có một cái sự quan tâm, đánh giá đúng mức về cái khả năng, về cái phẩm chất và cái sự cống hiến của tôi đối với lại quốc hội và đối với cử tri và nhân dân cả nước. Thì đây là một cái điều mà có thể nói rằng là bản thân tôi và những người thân gia đình cũng như những người quen biết và đặc biệt là rất nhiều cử tri trong cả nước rất là quan tâm và cũng chia sẻ. Trên cương vị đại biểu quốc hội khóa 14, ông Nhưỡng cho rằng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cử tri giao cho. Tuy nhiên, nếu được tiếp tục tái cử ở nhiệm kỳ tới, ông vẫn kiên định với mục tiêu đi đến cùng những sự việc được cử tri bức xúc gửi gắm lên nghị trường. À, nếu mà tái cử thì trước hết là tôi phải thực hiện tiếp tục thực hiện cái chương trình hành động của tôi, những lời hứa của tôi, à, những băn khoăn của tôi ngày hôm nay tôi vừa phát biểu trước thảo luận tổ. Bởi vì còn rất nhiều các cái việc khác à, mà tôi là với tư cách là một cá nhân đại biểu, với tư cách là một người đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước còn đang rất quan tâm đấy, thì đây là vấn đề thứ nhất thứ hai ấy, là chắc chắn tôi phải, phải phấn đấu để hoàn thành thật tốt cái chức trách của mình tôi khẳng định rằng là nếu là đại biểu quốc hội thì tôi luôn luôn xứng đáng là đại biểu của dân rồi chúng ta phải biểu quyết Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, tham gia Quốc hội từ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, ngoài những tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội, thì đại biểu chuyên trách còn quy định độ tuổi. Xét về độ tuổi thì cả ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Bùi Sĩ Lợi được đề xuất tái cử lần này đều không đủ tuổi tái cử ở khóa 15.